எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான பொட்டேட்டோ போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் நம்ம இப்போ நம்ம முதல்ல கேஸை பற்ற வச்சு பேனை வச்சுருக்கேன் நான் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி எண்ணெயை ஊற்றிருக்கேன் ரீஃபண்ட் ஆகி பிறகு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நான் வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் முதல்ல நம்ம அதை போட்டுடலாம் இப்போது கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி உழிச்சது ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கூட மஞ்சத்தூள் போடலாம் இந்த பட்டாணியும் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டுங்க தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் மூடி வைக்கலாம் கால் கிலோ கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை டீ ஸ்பூன் அரிசி மாவு பச்சரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் நான் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆப்பசோடா ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிஞ்சு கேசரி பவுடர் தேவைக்கு உப்பு இப்போ நம்ம இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கரைங்க தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி இதுதான் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரெட் பஜ்ஜிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம் இது வந்து போண்டாக்கு வந்து இதுதான் கரெக்டு கன்சிஸ்டன்சி கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிருங்க மாவு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வேக போட்ட பட்டாணி வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் சரிங்க இந்த பட்டாணி எல்லாம் வெந்துருச்சு இப்போது இப்போ நம்ம இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு போடலாம் எவ்வளோ போண்டா பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ஆகணும் நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும் இல்லையா அதனால் இது நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போ இந்த கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பில கூட நீங்க பொடி பொடியா கட் பண்ணி போட்டா நல்லா இருக்கும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை நல்லா ஆரட்டோன்னு ஆற விடலாம் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையா ரூட்டி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுல இருந்து ஒவ்வொன்னா எடுத்து இந்த மாவுல அப்படி டிப் பண்ணி பொறுமையா போடுங்க மேல தெரிக்காம போடுங்க பாருங்க ரெடி ஆயிடுச்சு போண்டா இந்த கலர் பாருங்க இந்த ப்ரௌன் கலர் டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரணும் நல்ல முற முரண்டு இருக்கு கிறிஸ்பியா இருக்கு இந்த போண்டா ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாங்க இது சுவையான பொட்டேட்டோ போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க